전북의 한 아파트 단지. 많아요. 뭐예요 이게 다? 이게 다 비둘기 이제 청소 장비. 비둘기 배설물 청소 장비 중 제일 중요한 건 안전 장구입니다. 고소 작업 이렇게 매달려 사는 작업들이 많이 있다고 보시면 돼요. 그러면 잘못하면 이제 아무래도 얘기지 못한 그런 사고가 발생할 수 있기 때문에 장비를 단단히 챙기고 청소 현장으로 서둘러 나섭니다. 네 안녕하세요. 아이 오래 기다리실게요. 아침에 세 마리가 초리 내리가고 네. 지금 현재 두 마리가 있어요. 네. 그 새끼니까. 그 저희가 그러면 그거는 부탁하신 대로 다 잡아서 저희 네. 그 영업장 뒤쪽에 예. 산이 있어요. 그쪽에다 방생해 드릴게요. 비둘기 있어요, 근데? 지금 두 마리 있다 그게 새끼. 그 시래기 오고 그 시래기 걸보다가 막 똥을 그 청소를 다 해주고 이제 못 오게 해야 해. 이미 비둘기 둥지가 되어버린 발코니. 한눈에도 비둘기의 배설물이 수북합니다. 악취가 풍기고 비둘기 새끼들이 내는 소음까지 특단의 조치가 필요한 상황입니다. 현장을 보고 나니 작업자도 마음이 급합니다. 창문을 문 열어야 된다. 첫 번째. 아무리 더워도. 여 안에 냄새, 분지 이런 게쭉 들어오니까 또. 잘못하면 저는 나뭇가지나 그런 게 시래기 이쪽에 열 받아가지고 화재가 나는 경우도 있어요. 배설물이 뿜어내는 악취와 분진도 문제지만 더큰 문제는 화재의 위험성입니다. 꼼꼼하게 상태 파악을 마치고 현장으로 나서는 작업자. 조심스레 발코니에 들어서서 안전 장치부터 단단히 고정시킵니다. 그런 다음. 조심스레 주변을 살피는데 그 사이 비둘기가 날아가 버렸습니다. 여기서 소리가 살려다 보니까 위기 의식을 느끼고 이제 비행을 해서 날아간 거예요. 저런 경우에는 저도 여쭤 자연 방생이 된 거죠, 저거는. 비둘기 처치부터가 고역인데 작업자 입장에서는 반가운 상황입니다. 외줄에 의지해 고공 30m 높이에서 시작된 청소 작업. 오, 괜찮으세요? 이렇게 이런 데 작업 공간이 이제 어려운 거예요. 따로 하시면 안 돼요. 몸을 운신할 품이 적다 보니 작업 자체가 쉽지 않습니다. 지금 요거는 그래도 조금 공간이 있는 편인데 보통 요만한 요만 하나 들어갈 공간이라서 아, 네. 딱 그냥 실외기 하나. 예, 네, 실외기 하나 딱 여기까지. 청소 작업은 총 다섯 단계에 걸쳐 진행됩니다. 먼저 배설물 덩어리들부터 제거합니다. 깃털하고 배설물하고 자세히 보시면 안에 막 벌레 같은 것도 있고. 커다란 배설물이나 나뭇가지를 치우고 난뒤 고압 흡입기로 배설물들을 빨아들입니다. 이때 비둘기의 털이나 분진까지 깨끗하게 정리합니다. 또 고농축 폼이라고 때나 이런 것들을 이제 화학적으로 좀 분해해서 이렇게 잘 나중에 이제 솔로 문질렀을 때 청소가 잘 되게. 웬만한 세제로는 잘 닦이지 않는 비둘기의 배설물. 특히 오래된 것은 지우기가 더욱 어렵습니다. 지금 불리고 세제로 했는데도 잘된 데도 있지만 이런 부분 이 정도는 이 비둘기 배설물이 독성 심하다고 찌르니다 이렇게 해서 살살살살 문질러 주면 청소에 쓰는 세제는 혼합해서 사용하는데 비율은 오랜 작업을 통해 알아낸 비법. 작업자만이 가진 노하우입니다. 세제로 닦은 다음 소독 작업까지 한꺼번에 진행합니다. 저기 보면 저 비둘기 앉아 있는 거 보이죠? 여러분. 저렇게 나뭇가지처럼 만들었는데 저게 지금 조형물이 아니고 실제 비둘기예요. 저게. 셀프로 이제 시공을 하셨는데 오히려 제, 저를 잘못되게 이렇게 저렇게 시공을 하시면. 오히려 비둘기를 부르는 효과가 된 거죠. 
일반적인 청소에 비해 고된 현장. 왜이 일을 하게 됐는지 궁금해집니다. 저도 똑같이 이렇게 비디비 때문에 고생을 해가지고 제가 이거 어디 이걸 누가 해주는 데가 없나 이렇게 알아보다가 결국에는 조금 뭐라고 해야 되나 약간 제자랑 같지만 좀 신통치 않은 것 같고 그래서 그렇게 하여튼 그렇게 시작하게 된 거죠. <웃음> 본인이 고통받으셔서 안 당해본 분은 그 고통을 알기에 의뢰인의 마음을 이해할 수 있는 겁니다. 이제 네트 재단 하나 가지 이제 청소는 끝이 났고 마지막 작업만 남았습니다. 아 이, 이제부터 본격적으로 시작이죠. 청소는 다 끝났고 그 다음에 이제 아까 말씀드린 것처럼 비둘기는 기소 본능이 굉장히 강한 동물이라서 개들이 다시 못 들어오게끔 망을 치는 거예요. 예, 요거 자를 때 가장 긴장되는 순간이 뭐냐면 알아서 이렇게 하면 청소가 깨끗하게 다 해놨는데 이거 자르면 그 새를 못 찾고 와가지고 거기다 다시 똥을 싸놓는 경우가 있어요. 그래서 신속하게 빨리 자르고 올라가야 돼요. <웃음> 비둘기의 강한 귀소 본능 때문에 후속 조치는 필수. 구멍이 촘촘한 그물망으로 발코니 주변 진입로를 완벽히 차단합니다. 그물망은 단단하게 고정을 해서 혹시 모를 틈이 생기지 않게 해줍니다. 5cm 정도 구멍만 있으면 머리만 들어밀면 들어와요. 아예 그냥 촘촘하게 막아버리는 거예요. 그 물만 구멍의 크기며 설치 작업 역시 일을 하면서 얻은 작업자만의 노하우입니다. 그 물망을 설치하고 나면 발코니 난간에 장애물을 하나 더 놓습니다. 버드 스파이크라 부르는 장치입니다. 여기 있으면은 비둘기가 여기에 착륙하다가 자기 체중을 실어서 착륙하기 때문에 찔리면은 아프잖아요. 아. 비둘기는 이 폭이 5cm 정도만 되면 무조건 앉을, 앉을 수가 있어요. 앉아서 이렇게 바깥에 경치도 구경하고 어디 좋은 짝이 없나 보기도 하고 뭐 새끼 어디 날때 없나 먹을 거 없나 이렇게 그 조망할 수 있는 그 폭이 5, 5cm 정도가 되면 되는 거예요. 비둘기가 앉을 공간까지 차단하는 장치. 두번 다시 얼씬하지 못하게 원천 봉쇄해 두는 겁니다. 아이고. 청소와 망을 덮는 과정까지 장장 다섯 시간에 걸친 작업이 마무리됐습니다. 야, 자 이제 끝났습니다. 발코니가 어떻게 변했을까? 의뢰인도 궁금한 모양입니다. 아니또 여기서 조금만 앉았긴 하는데 여기서 살다 못 여섯 개. 응. 음, 너무 깨끗하고 좋고. 마음에 마음에 들어. 너무 다섯 시간 동안 게 소고시를 위험한 거고 그거 난간에 계시. 너무 수고하셨어요. 네. 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 아찔한 높이와 좁은 공간에서의 작업. 고전 일터지만 누군가는 꼭 해야 하는 일입니다.